ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുകയാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓരോ നമ്പറിന്റെയും ഇടയിൽ ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്ന് രണ്ട് ഈ രണ്ട് നമ്പറുകൾക്കിടയിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് നമ്പറുകളുണ്ട് ഈ നമ്പറുകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തൽ എങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് നമ്പറുകൾ കണ്ടെത്തണം അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് നമ്പർ കണ്ടെത്തണം എന്ന രൂപത്തിൽ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ ഒന്ന് രണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് എട്ട് എന്ന നമ്പേഴ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള മറ്റുള്ള നമ്പേഴ്സ് തന്നെ കണ്ടെത്തുക അതിന്റെ ഒരു രൂപമാണ് ഇതിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കിടയിലുള്ള അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് നമ്മളൊന്ന് കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് രണ്ട് മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവ രണ്ടും കൂടി പരസ്പരം കൂട്ടാം എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആവറേജ് കാണാം ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ദൻ ടു അപ്പൊ ഒന്നിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും ഇടയുള്ള ഒരു സംഖ്യയാണ് ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ ഒരു നമ്പറിലെയും വരക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് ത്രീ ബൈ ടു അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ടു കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സംഖ്യ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചാണ് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കി തന്നെ ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഒന്ന് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത സംഖ്യ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കിടയിലുള്ള മറ്റൊരു സംഖ്യ കിട്ടും അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ആദ്യത്തെ സംഖ്യയിലുള്ള മൂന്ന് ബൈ ടു നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഇനി അടുത്ത സംഖ്യ എങ്ങനെ കാണാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നിന്റെയും മൂന്ന് ബൈ ടുവിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെയും ആവറേജ് കാണാം അഥവാ ഒന്ന് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇതിന് ഈ ഒരു കണക്ക് നേരിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കിടയിലുള്ള മറ്റൊരു നമ്പർ കിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ ഒന്നും മൂന്ന് ബൈ ടുവും പരസ്പരം കൂട്ടുക ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൺ ബൈ വൺ ആണല്ലോ എല്ലാ സംഖ്യയുടെയും മടിയിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഉണ്ടല്ലോ നേരിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡിനോമീറ്റർ ടു ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടും സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടി എൽ സിമ കാണുന്നു ഒന്നിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും എൽ സി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പൊ ഒന്നിനും ടു ആക്കാൻ ഇൻറ്റു ടു അതേ സംഖ്യ മുകളിലും രണ്ടിനെ ടു ആക്കാൻ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ദൻ ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇസിക്വൽ ടു ടു വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇസിക്വൽ ടു ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഇസിക്വൽ ടു ത്രീ ടു ഇൻറ്റു വൺ ഇസിക്വൽ ടു ടു ദൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇസിക്വൽ ടു ഫൈവ് ടു പ്ലസ് ടു ഡിനോമീറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ പരസ്പരം കൂട്ടേണ്ടത് നേരിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പം ടു അപ്പൊ നമുക്ക് അവസാനത്തെ ഇവിടെ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്ട് അഥവാ ഏറ്റവും ഫൈനൽ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫൈവ് ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സംഖ്യയും ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ആണല്ലോ വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് ഇതിനെ എഴുതിയിരിക്കണമെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ബൈ വൺ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് സാധാരണ ഈ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഹരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ മതി ഈ ഒരു സംഖ്യയുടെ റെസിപ്രോക്കർ എടുത്ത് ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇതിന്റെ റെസിപ്രോക്കിൽ വൺ ബൈ ടു ദെൻ ഫൈനൽ ആൻസർ ഇസ് ഇത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഒന്നിന്റെയും മൂന്ന് ബൈ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലുള്ള മറ്റൊരു സംഖ്യയായിട്ടുള്ള ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്നുള്ള സംഖ്യ കിട്ടി ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം കണ്ട ടോട്ടൽ നമുക്ക് അഞ്ചെണ്ണം കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം കണ്ടെത്തി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീന്റെയും ടുവിന്റ
കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നു ഇതാണ് രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കിടയിലൂടെ രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കിടയിലുള്ള മറ്റു സംഖ്യകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് അടുത്ത സെഷൻ നമുക്ക് പറയാം രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കിടയിലുള്ള മറ്റു സംഖ്യകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് അറിഞ്ഞിരിക്കും ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് സംഖ്യകൾ പരസ്പരം കൂട്ടുന്നു രണ്ടും കൂടി പരസ്പരം കൂട്ടുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന രൂപത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ പോയിരുന്നത് ഇവിടെ ഒക്കെ അതാണ് കണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എത്ര നമ്പർ ആണ് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒന്നിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലുള്ള അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് ആണ് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ അഞ്ച് എന്നുള്ള നമ്പർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എഴുന്നെടുക്കാം അഞ്ച് അതിലേക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടുക അഞ്ച് പ്ലസ് വൺ എത്ര നമ്പർ ഇനി പത്ത് എന്നാണെങ്കിൽ പത്ത് പ്ലസ് വൺ എന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലുള്ള അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് ആണ് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അഞ്ച് എന്നുള്ള നമ്പർ എടുത്തതിന്റെ ശേഷം അതിലേക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടുക ദൻ ആറ് ആറ് എന്നുള്ള നമ്പർ കിട്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളിലേക്കും ആറ് ബൈ ആറ് എന്നുള്ള സംഖ്യ ഗുണിക്കാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ അത് എന്തിനാണെന്നുള്ള ശേഷം ആൻസർ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് ഏറ്റവും എളുപ്പ രൂപത്തിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ ഞാൻ കാണാൻ കഴിയുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ കണക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഏറ്റവും ഈസി മെത്തേഡ് ഏറ്റവും റിസ്ക് കുറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണോ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം ഒന്നിനോട് ഇൻറ്റു ആറ് ബൈ ആറ് ഗുണിക്കാൻ പോകുന്നു ഈ ആറ് ബൈ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദൻ ഇത് ഏത് സംഖ്യ മാ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നായിരിക്കും ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതേ സംഖ്യ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒന്ന് എന്നുള്ളതിൽ വാല്യൂല് യാതൊരു ചേഞ്ച് വരാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ബൈ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതിൽ നമുക്കൊന്ന് ഗുണിച്ചു നോക്കാം ഒന്ന് എന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് ഇതിനടിയിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ഇസ്ക്വൽ ടു ആറ് ഓക്കെ നമുക്കൊരു നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇവിടെയാണ് ഒന്നുള്ളത് ഇവിടെയാണ് രണ്ടുള്ളത് ആ ഒന്ന് നമ്മൾ എന്താക്കി ആറ് ബൈ ആറ് ആക്കി ആറ് ബൈ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ദൻ അടുത്തത് രണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആറ് ബൈ ആറ് കൊണ്ട് കുണിക്കാൻ പോകണം ആ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ആണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് ഇസിക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ഇസിക്വൽ ടു ആറ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി ചെയ്താൽ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ രണ്ട് തന്നെയാണ് ആറ് ബൈ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആൻസർ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കിടയിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ കണ്ടെത്താൻ വളരെ ഈസിയാണ് കാരണം ആറ് ബൈ ആറ് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ബൈ ആറ് ആണ് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഇടയിലുള്ള മറ്റുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി ഒന്നാമത് ഏഴ് ബൈ ആറ് എട്ട് ബൈ ആറ് ഒൻപത് ബൈ ആറ് പത്ത് ബൈ ആറ് പതിനൊന്ന് ബൈ ആറ് യെസ് നമുക്ക് ഈ ഒന്നിന്റെയും സോറി ഒന്നിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലുള്ള അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണോ ഈ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണോ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇത്ര ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വെറും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് കൂടെ കണ്ടെത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചെയ്യണമായിരുന്നു ഈ രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഏറ്റവും ഈസി മെത്തേഡ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള മറ്റു നമ്പേഴ്സിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു രീതി ഓക്കെ